Good morning friends how are you all today we are going to start a new series in which we are going to discuss the previous year questions of science section this series will be very very beneficial for you right you will get an idea that what type questions are asked in various kind of exam so without wasting time let's start the video ne nature system ke development ko kis tarah describe kiya gaya hai option a function of the systems evolution of the system सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम और नन ऑफ दी एवं ये तीन बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी प्री में तो उसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द ग्लूकोज सेल्यूलोज फ्रक्टोज क्रोज ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड है जो नेचर में अबेंटली मिलता है मतलब सबसे ज्यादा मिलता है तो उसका राइट आंसर है सेल्यूलोज क्या होता है सेल्यूलोज जो एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हजारों आइटम्स होते हैं सेल्यूलोज जो है प्लांट सेल की जो वॉल होती है उसके लिए मेन सब्सटेंस होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट्स को स्टिफ और अपराइट रहने मतलब कठोर और सीधा खड़े रहने के लिए और ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते लेकिन ये उनकी डाइट के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक फाइवर के रूप में हम ये ले सकते हैं और सेल्यूलोज का एक एग्जाम्पल है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीसेक्राइड इसका मॉलिक्यूल होगा सी सिक्स एस टेन ओ फाइव एन जो कि ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बनाया है और ये सेल वॉल की प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है पॉलीसेक्राइड जो है वह मोनोसेक्राइड की एक लॉन्ग चेन होती है जो कि ग्लाइसोडिक बॉन्ड से बनी होती है और तीन इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड जो ग्लूकोज से बने होते हैं वह स्टार्क स्टार्स ग्लूकाइजन ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज क्रॉप लॉगिंग मेथड क्या होता है क्रॉप लॉगिंग मेथड क्या होता है तो प्लांट्स की एनालिसिस करना कि उसको डेवलप करने के लिए क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आफ्टर ब्रीडर सीड सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड और हाइब्रिड सीड ऐसा कौन सा सीड है जो कि हर साल चेंज होता है तो राइट आंसर इज हाइब्रिड सीड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है एडवर्ड जैनर मैं आपको बताता हूँ कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है वो है अरिस्टोटल फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोन लेवाइजर फादर ऑफ नोमैन क्लेचर है लिनियस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंटोन वॉन लिवन हॉक बैक्टीरिया की खोज किसने की थी एंटोन वॉन लिवन हॉक रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की सेल की अलेक्जेंडर फ्लैमिन ने किसकी खोज की पेनिसलिन की एज एफ जी हॉपकिस ने किसकी खोज की विटामिन की एडिसन ने किसकी खोज की बल्ब की ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि एक स्पेशलिस्ट है और एक बॉडी पार्ट के बारे में बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से होते हैं यूरोलॉजिस्ट यूरिन ट्रैक से और ऑकुलेट्स जो होते हैं वो आई से और डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन हेयर और नेल्स की प्रॉब्लम को देखते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो मसल एंड बोन्स की प्रॉब्लम को देखते हैं और पेडियट्रिक पेडिट्रिशियन जो होते हैं जो बच्चों की बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं सेक्रेटरिस्ट मेंटल हेल्थ हेल्थ की प्रॉब्लम को देखते हैं और पलमोनोलिस्ट जो होते हैं पलमोनरी हम बोलते हैं लंग्स को तो यू वो डॉक्टर जो लंग्स की प्रॉब्लम को देखते हैं उसको बोलते हैं पलमोनोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं जैसे कि पिट्यूट्री ग्लैंड पेनक्रियाज ओवरीज थायरॉयड हाइपोथैलम एसेक्ट्रा और ऑनकोलॉजिस्ट वो बोलते हैं जो कैंसर की स्टडी को बताते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ पिक्री सीड पॉपी सीड क्यूमिन सीड विच इज ए कॉमन एल्टरेंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड तो राइट आंसर इज पॉपी सीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है और किस ऑर्गन से रिलेटेड है वो बताना है न्यूरोलॉजिस्ट जो है नर्वस सिस्टम से बताया बताया मैंने और, और मस्टर्ड कैस यूज की गई थी वर्ल्ड वॉर वन में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी लोअर सप्री में 2019 में नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट ऑरेंज क्या है एजेंट ऑरेंज जो है यूएस आर्मी ने यूज किया गया था वियतनाम वार में 1971 में कि एक वीट क्लिंग केमिकल होता है इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की पॉपुलेशन में काफी एक तरह के डिसऑर्डर्स होने लगे जैसे कि कैंसर की प्रॉब्लम आने लगी मिसकैरेज की प्रॉब्लम आने लगी बर्ड इफेक्ट होने लगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो बियर कॉमनली स्टेट पे परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्लॉथ बियर नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कॉपुलेशन के बाद अपने मेल को मार देती है मतलब रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने मेल को मार देती है तो इसका राइट आंसर है स्पाइडर आउट ऑफ सी ऑक्सीजन वाटर वेपर नाइट्रोजन ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो कि रेस्परेशन के प्रोसेस के बाद एयर में चेंज नहीं होता है राइट आंसर इज नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 
द सबिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन वीट तो राइट आंसर इज ग्लूटिन आउट ऑफ हीट इन्फ्रेड एक्स रेज हैवी मेटल सॉल्ट विच डज नॉट डिनेचर अ प्रोटीन तो इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर होगा इंफ्रा रेड रेज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं माई माइग्लोबिन कंटेन्स द मेटल माइग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है तो राइट आंसर इज आयरन गुड टू फ्लोर हमें किससे मिलता है गुड टू फ्लोर जो फास्ट वगैरह में यूज करते हैं तो वो हमें मिलता है फेगोपायरम से द फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश जो डेड फिश की जो से स्मेल आती है उसको किस कंपाउंड की वजह से आती है तो उसका कंपाउंड होगा सल्फर कंपाउंड ब्लैंक कैप्सूल इज यूज इन द डिस्पेंसिंग आर मेड ऑफ ब्लैंक कैप्सूल किससे बने होते हैं स्टार्स से सेलिलोज एंड स्टार्स वो तो मेडअप ऑफ किससे बने होते हैं पॉजिटिव ग्लूकोज से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्स और सेलुलोज से रिलेटेड बोथ ऑफ दे हमारा प्लांट ऑरिजिन बोथ ऑफ दे हमारा पॉलीमर्स बोथ ऑफ देम गिव कलर विद आयोडीन बोथ ऑफ दे हमारा मेडअप ऑफ ग्लूकोज मॉलिकूल्स तो इसका जो राइट आंसर है इसमें पूछा है नॉट करेक्ट तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिकॉज स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है लेकिन सेलुलोज जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता है क्योंकि सेलुलोज में जो है एम आई लोज ए एम वाई एल ओ एस सी एबसेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओजन जो है वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है राइट राइट है और ओजोन जो है रिडक्टिव नहीं होता ओजोन जो है हमारे स्टेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ओजोन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है ओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम्स के बारे में पूछा गया है कि एसेटिक वाल्डेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है इक्वस हेमिनस बारह सिंगा का साइंटिफिक नेम क्या होता है सर्वस डोवासली चिंकारा का गजेला बैनेटी नील गाय का बोसेलेफस ट्रैगो कैमिलस मॉस्किटो का क्या होता है क्लिसिडे पिजन का क्या होता है कोलम्बा लिविया अर्थ फॉर्म का क्या होता है लुम्ब्रिकस हाउस फ्लाई का क्या होता है मस्का डोमेस्टिका और स्नेक का क्या होता है सरपेंटनीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज करेक्टली इमेज सेल का कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं न्यूक्लियस को नेचुरल रबर क्या होती है पॉली आइसोप्रीन क्रायोलाइट क्या होता है एल्यूमिनियम का एक और होता है अंदर हाइड्रेटरी मटेरियल यानी कि डीएनए स्टोर होता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है कई तरह की सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल डिविजन ग्रोथ और भी कई तरह के फंक्शन कंडक्ट करता है और ये जो है एक लूजली ज्वाइनिंग मोनोमोर से मिलकर बने होते हैं आइसोप्रीन की आइसोप्रीन का फॉर्मूला जो होता है होता है सी फाइव एच एट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फीमर जो है लार्जेस्ट बॉन्ड होती है ह्यूमन बॉडी बिल्कुल करेक्ट है कॉलर डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया करेक्ट एथलेटिक फूल डिसीज कॉज बाय वायरस नहीं और कॉलर जो है उसका जो बैक्टीरिया है वो वाइब्रियो कॉलरी कॉलर के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हाई फीवर आना वेट लॉस होना इनक्रीज थर्स्ट नोजिया फील करना वॉमिटिंग जैसे फील होना ये सारे एग्जाम्पल्स किसके कॉलर के सिम्टम्स के इसमें करेक्टली मेस्ट बताना है स्किन कैंसर की वजह से होता है यूवी रेस नॉइस पोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं डेसिबल में ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है सीओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड ओजन होल किसकी वजह से होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि अर्थ की जो हीट है वो एटमोसफेयर में ट्रैप हो जाती है इसी वजह से प्लेनेट जो है वार्म होने लगता है और जो रेस्पॉन्सिबल गैसेज है इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ओजोन वाटर पेपर नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरो फ्लोरो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्टली मैं बताना है हार्मोन जो है टेस्टोस्टीरोन जो है एक तरीके का हार्मोन है लिपेज एक तरीके का एंजाइम होता है लेसिथिन एक तरीके का फॉस्फोलिपेड है और पॉलिथिन जो है वो एक पॉलोमन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टीरोन क्या है एक तरीके का हारमोन है कोडीन क्या है एक सीडेटिव ड्रग है काउट शॉक क्या है एक रबर सोर्स का एक सबस्टेंस होता है और यूगिनल क्या है लॉन्ग का एक एरोमेटिक ऑयल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेमिया किसकी वजह कमी से होता है आयरन गोइटेर किसकी कमी से होता है आयोडीन नेट ब्राइंडनेस किसकी कमी से होता है विटामिन ए बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है अब मैं आपको विटामिन के साइंटिफिक नेम बताता हूँ विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल विटामिन बी मिन थियामिन विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन विटामिन बी थ्री नियासिन विटामिन बी फाइव पैंटोथेनिक एसिड विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन विटामिन बी सेवन बायोटिन विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड विटामिन बी ट्वेल्व कोबलामिन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन डी कैल्सीफेरॉल विटामिन ई टोकोफेरॉल विटामिन के फाइटो नाडिनॉल 
और इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक गोवल एंड हॉपकिन से और इसके लिए विटामिन सी डिस्कवरी के लिए इनको 1929 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था और जो फैट सॉल्व विटामिन हैं वो विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के और बाकी जो बचे हुए विटामिन हैं वो सारे वो होते हैं वाटर सॉलेबल इस क्लोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हिमोग्लोबिन में आयरन टेबल सॉल्ट में सोडियम टेबल सॉल्ट का फॉर्मल होता है एनईसीएल वॉशिंग सोडा में पोटेशियम नहीं वॉटिंग सोडा में होता है एनईटू यानी कि सोडियम नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी में क्या प्रेजेंट होता है कोबोल्ट हिमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और चालकोपाइराइट में कॉपर कॉपर चालकोपाइट का जो फॉर्मूला होता है वो सी यू एफ ई एस टू यानी कि कॉपर आयरन सल्फाइड मिनरल होता है और ये आयरन कॉपर का एक अबेंडेंट कॉपर और मिनरल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मॉलिक्यूल में बताना है कि कौन सा एलिमेंट प्रचेंट होता है विटामिन बी में कोबोल्ट हेमोग्लोबिन में आयरन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ब्रास जो एक तरीके का अलॉय होता है इसमें कॉपर प्रजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्टली मेस्ट बताना है विटामिन कैरोटीन क्या एक तरीके का विटामिन है पेप्सिन क्या है एक एंजाइम है प्रोजेस्टेरॉन क्या है एक हार्मोन होता है एक टेस्टोस्टेरॉन भी एक हार्मोन होता है क्रेटिन क्या है एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि नेल्स में हेयर्स में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नॉट करेक्टली मेस्ट बताना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है कि जीन्स की स्प्लैशिंग करना और डी का कॉम्बिनेशन बनाना और न्यू तरीके का डी डेवलप करना जो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में और अमीनो सेंटेसिस का होता है इसमें एक अनबोन चाइल्ड के का एक डायग्नोस टेस्ट होता है इसमें ये पता लगाया जाता है कि उसके अंदर किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है और नेक्स्ट जो है बायोडिग्रेशन क्या होता है उसमें ये पता लगाते हैं एक तरीके की प्रोसेस होती है कि जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको सिंपल कॉन्स्टिट्यूट में किस तरीके से ब्रेक किया जाता है वो प्रोसेस होती है बायोडिग्रेडेशन और जो बायोमास जो है बायोमास क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल का यो फ्यूल यूज़ करते हैं जो इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जैसे कि वोड हुआ एनर्जी क्रॉप हुआ वेस्ट हुआ ये सारे कैसे एग्जांपल्स होंगे बायोमास के नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी फ्रीज कंपाउंड एथाइलिन ग्लाइकोल एंटीटेक एजेंट होता है टेट्रा एथाइलेट एक तरीका गैसोलिन एडिटिव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज एंटी में क्या होता है बीटा कैरोटिन और एंटीबायोटिन क्विनिन नहीं पेनिसिलिन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है कोलेस्ट्रॉल किसके होता है एगियोक से एट्रोपिन एक तरीके का एल्कोलॉइड है इंसुलिन किसमें होता है पेनक्रिया से और इसमें करेक्टली मैं बताना नेक्स्ट क्वेश्चन एंथेक्स क्या एक तरीके का टॉक्सिन यूज किया गया था बायो वॉरफेयर में थैलेसिन एक तरीके का डिफेक्टिव जीन डिसीज होती है सरोगेसी क्या होता है वॉमरेंटिंग ट्रांसजेनिक्स क्या होता है द साइंस ऑफ अल्टरिंग जीनाउम मतलब जीनाउम्स में किस तरीके का ऑल्टर करना चेंज करना वो किसके अंदर अंडर आता है ट्रांसजेनिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस क्या होता है सॉलिड सी ओ टू जीन थेरेपी क्या होती है ब्लड डिसीज का ट्रीटमेंट करना क्रायोनिक्स फ्रीजिंग लिविंग बॉडीज टू बी रिवाइव लीटर मतलब लिविंग बॉडीज को फ्रीज करना ताकि इनको बाद में रिवाइव किया जा सके और कोवर सिक्स को हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग